Hi all, this is Anjali and in today's lesson we are going to do another output question for Python. So, we have done three questions from Python and this is the fourth question hai in the playlist. Jisme again, you have given a string di hui hai and a list di hui hai and we are working on the string and the list with the help of loops. And you have to tell what will be the output. Kya hoga, right? So, as you can see, there is a function banaya hua hai, def find output and here we have called that find output. You have to tell that when it will be called, what will be the output? What will be the print on the screen? So as I have told you many times that when we start processing, we always execute one line ko ek time pe execute karte hai and we keep doing it until we don't proper output. Nahi aajata. So the best way to remove output is to go line by line slowly, ek -ek line ko se process one line so that you know what effect on which line and which variable is affected. So let's start with the code. So the first line jo hai par, wo hai l is equal to earn. So l is a string which will be stored in earn. Store ho and then uh, x string which is blank. Hai, usme kuch bhi nahi hai. Then there is a blank list called l1 is equal to square bracket. Ka matlab kya hai? Ki ye list खाली है इसमें कुछ नहीं है लिस्ट में फिर एक वेरिएबल ले लिया काउंट जो कि 1 है ठीक है आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आप यहां पे ऐसे रफ वर्क बना सकते हो साइड पे एंड यहां वेरिएबल्स की वैल्यूज लिख सकते हो ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है नाउ फॉर i इन l फॉर i इन l इस लूप का पर्पस क्या होता है यहां पे रेंज यूज नहीं हुआ सीधा लिखा है फॉर i इन l l में क्या है earn. मतलब मेरा जो ये लूप है फॉर वाला ये पूरा चीज जो सब फॉर के अंदर आ रहा है सारा कोड क्योंकि ये सारा का सारा इंडेंटेड है तो जितना भी कोड इंडेंटेड है फॉर के बाद दैट ऑल कम्स अंडर फॉर मतलब ये रिपीट करेगा बार-बार कितनी बार रिपीट करेगा ये रिपीट करेगा जब i के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर आएगा व्हिच इज e ये फिर से रिपीट करेगा जब हमारे पास a होगा ये फिर से रिपीट करेगा जब r होगा और ये फिर से रिपीट करेगा जब n होगा मतलब ये लूप टोटल चार बार चलेगा पहली बार i की वैल्यू e होगी फिर i की वैल्यू a होगी फिर i की वैल्यू r होगी और फिर i की वैल्यू n होगी सो so, अब कर क्या रहा है वो यहां पर वो यहां चेक कर रहा है कंडीशन जब पहली बार i की वैल्यू e है अंदर आया चेक किया इफ i in a e i o u यस it is, is list ke andar i hai ya nahi hai, hai, kyunki i ki value abhi e hai, aur wo is list mein present hai, to ye condition hume degi true. Agar ye true hai, to kya ho raha hai? x is equal to x plus i dot swap case. So x mein hum isko concatenate kar raha hai, jab strings ke saath plus use hota hai, matlab hum concatenation karte hai. So x ke saath concatenate ho raha hai, kya concatenate ho raha hai? i dot swap case. Swap case का मतलब क्या होता है कि अगर वो value small case में है, lower case है तो उसको capital बना दो, capital है तो उसको small बना दो। तो जैसे कि इसकी value है अभी e, वो जो कि small case है, तो वो capital बन जाएगी। तो आपके पास x में पहले से क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं। तो blank x और e जब हम concatenate करेंगे, तो x की new value हो जाएगी capital e। ठीक है? Else में वो जाएगा नहीं। क्योंकि if का या तो ये वाला part execute होता है या else होता है, so condition true है इसलिए ये execute हुआ, else में नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा, count is equal to count plus one, तो count की value हो गई two, क्योंकि one तो पहले से ही था count में, so count की value जो है हमारी अब वो change होकर two हो गई, ठीक है, फिर से loop चला, अब loop चला a के लिए, अब a है for i in a e i o u yes true a bhi hai list mein to fir se usko kya karenge swap case karke x ke sath concatenate kar denge to ab a small tha capital hoga x ke sath concatenate ho jayega fine uske baad hum fir count pe aa jayenge count change hokar 2 se 3 ho jayega so count ki value ho gayi 3 fir ab i aaya r pe ab r to nahi hai hamare paas isme so r ke liye condition false ho jayegi kyunki r is not part of the given list. R A E I O U me nahi hai. Nahi hai to condition kya hui? False. False hai to kaha jayenge? Else me. 
तो यहाँ एल्स में गए लेकिन यहाँ पे फिर से एक इफ चेक हो रहा है नेस्टेड है बट कोई बात नहीं हम उस कंडीशन को चेक करेंगे क्या लिखा है यहाँ पे इफ काउंट मॉड टू इज नॉट इक्वल टू जीरो तो काउंट की वैल्यू कितनी है फिलहाल थ्री तो so, इसीलिए हमने काउंट की वैल्यू साइड बाय साइड रखी हुई थी ताकि जब भी चेक करने की जरूरत पड़े हम उसको उठा लें तो काउंट की वैल्यू है कितनी थ्री सो इफ थ्री मॉड टू थ्री मॉड टू क्या देगा थ्री को आपने टू से डिवाइड किया रिमाइंडर निकाला कितना आया वन वन नॉट इक्वल टू जीरो यस इफ इज ट्रू ट्रू कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या हुआ एक्स प्लस एस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको कर रहे हैं लेंथ ऑफ क्या लेंथ ऑफ एल कोलन काउंट कोलन so, काउंट का क्या मतलब होता है ये क्या करता है कि स्लाइसिंग uh, कर रहे हैं हम स्ट्रिंग की सो कोलन काउंट मतलब इस इंडेक्स से पहले वाले कैरेक्टर्स को फेच कर लो तो so, काउंट में कितना है थ्री तो so, वो कैरेक्टर कौन से फेच करेगा जीरो वन और टू पोजीशन वाले मतलब ई ए आर तो इससे मेरे पास आएगा ई ए आर ये जो ये लाइन लिखी हुई है इतनी एल कोलन काउंट क्योंकि काउंट की वैल्यू फिलहाल थ्री है इसलिए जीरो से लेकर थ्री इंडेक्स तक जिसमें थ्री एक्सक्लूडेड होता है इंक्लूड नहीं होता तो ईयर तक फेच हो जाएगा ठीक है फिर उसकी लेंथ निकाली जाएगी उसकी लेंथ निकलेगी तो कितना आएगा थ्री क्योंकि नेस्टिंग में काम करते हैं फंक्शन सारे पहले इसने काम किया ईयर दिया उसकी लेंथ ने काम किया थ्री दिया फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो थ्री एज अ स्ट्रिंग बन जाएगा और फिर वो ज्वाइन हो जाएगा एक्स के साथ तो एक्स में ऑलरेडी क्या था ई ए उसी के साथ थ्री ट हो गया सो दिस इज हाउ इट वर्क ठीक है समझ आया आपको सो ये कंडीशन ट्रू थी इसलिए ये पूरा वर्क किया कि सब एक के अंदर एक फंक्शन है तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला चला फिर उसके बाहर वाला और फिर उसके बाहर वाला और एज अ रिजल्ट एक्स के साथ थ्री ज्वाइन हो गया एल्स में बुझाएगा नहीं फिर बाहर आएगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन हो जाएगा तो काउंट हो गया फोर अब है एन एन आया ठीक है फिर से ऊपर आए अब एन भी ए ई आई ओ यू का पार्ट नहीं है नहीं है तो हम कहा आएंगे एल्स में एल्स में आ गए एल्स में आने के बाद क्या हुआ उसने चेक किया फोर मॉड टू अब फोर मॉड टू तो जीरो होता है तो फोर को अगर हम टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो आता है सो नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर फॉल्स हो गई आप एल्स में आए एल्स में आके क्या लिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आए i की वैल्यू है n तो x में स्मॉल n जो है आपका वो कंकैटिनेट हो जाएगा ठीक है ये इसके साथ ज्वाइन हो गया फिर काउंट पे आया काउंट चेंज होकर फाइव हो गया सो so, ये तो हमारी सारी वर्किंग है अभी ठीक है अब ऊपर जाएंगे तो लूप आगे तो चलेगा नहीं क्योंकि लूप इतनी बार ही चलना था अब लूप से बाहर आके हम x को प्रिंट कर रहे हैं तो so, x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये ई ए थ्री एन मेक श्योर कि आप ई कैपिटल लिखो ए कैपिटल लिखो थ्री और एन स्मॉल लिखोगे सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट विल बी दी आउटपुट सो आपके पास आउटपुट में जो प्रिंट होगा वो सिर्फ प्रिंट होगा कैपिटल ई कैपिटल ए थ्री एंड स्मॉल एन सो ई ए थ्री एन इज द आउटपुट फॉर दिस पर्टिकुलर कोड सो थोड़ा ट्रिकी था लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करोगे देख के कि किस लाइन से कहाँ चेंज हो रहा है तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आउटपुट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बट हमेशा पेशेंस रखने हैं और हमेशा एक एक स्टेप पे देखना है कि कहाँ क्या चेंज हो रहा है कहाँ कंडीशन ट्रू है कहाँ फॉल्स है तो किस पार्ट को एग्जीक्यूट करना है किस पार्ट को इग्नोर करना है यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट आई होप समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अगर आया है तो डू क्लिक द लाइक बटन दर एंड डू शेयर द वीडियो ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके एंड सब्सक्रिप्शन इज फ्री सो यू कैन लर्न अबाउट पाइथन एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर फ्री ऑन द चैनल सो डू शेयर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू